ஐம்பது ஆண்டு கால கல்வி சேவையில் சிறந்து விளங்கும் முகமது சதக்கர கட்டளையின் பொன்விழா கொண்டாட்டம் அக்டோபர் பதினான்காம் தேதி ராமநாதபுரம் கீழக்கரையில் நடைபெறுகிறது மத்தகம் பார்ட் டூ அதர்வா மணிகண்டன் மற்றும் டிடி நடிப்பில் ஒரு விறுவிறுப்பான கிரைம் வெப் சீரீஸ் இப்போது உங்கள் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டாரில் கார்ல போயிட்டு இருந்த புழலுக்கு எப்படி உட்காருவேன் எப்படி உட்காருவேன் எப்படி எழுதிப்பேன் கேட்கும் போது எனக்கு தெரியலையாமா ஆனால் என் லைஃப்பில் இப்போ நம்ம ஜெயிலிருந்து நேராக போய் எங்கே உட்காடுறோமோ அப்போவே சுற்றலாம் வச்சு ஓட்டுவானுங்க சார் மகாலட்சுமியா மகாலட்சுமி சார் அவன் மயிறு மாதிரி கலாய்க்கிறவனுங்க ஓட்டனுங்க சொல்கிறேன் உங்களால் ஒரு மயிரும் பிடிக்க முடியாதுண்ணா லவ்னா அதான் சார் லவ்வு நேராக கொண்டு போய் குழல் வாசலில் விட்டாங்க முப்பது அடி கேட்டு அப்படியே பார்க்குறேன் கேட்டு கேட்டை ஓப்பன் பண்ணோன்னு அப்படியே சப்த நாடி அடங்கிடுச்சு எனக்கு புழலுக்கு <laughs> 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 மகாலட்சுமி <laughs> மகாலட்சுமி சார் அவர் ஏன் மகாலட்சுமி பயங்கர சப்போர்ட் உங்களுக்கு மயிறு மாதிரி கலாய்க்கிறவனுங்க ஒருத்தனுக்கும் சொல்கிறேன் உங்களால் ஒரு மயிரும் பிடிக்க முடியாதுரா மகாலட்சுமி என்கிட்ட இருந்து பிரிக்கிறது மகாலட்சுமிட்டேருந்து என்னையே பிரிக்கிறது இந்த டைமில் உங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் சார் இவ என்னையை பார்க்க வர கூட்டத்தை விட அவளை பார்க்குறதுக்கு ஜெயிலில் வர கூட்டம் பயங்கரம் சார் அவளை அங்கே வந்து இவ நிற்கிறா எனக்கு ஒன்று தோணும்ல எனக்கு ஒன்று தோணல மற்றவங்களா விட்டுருங்க எனக்கு ஒன்று தோணல அப்படியே பாத்துட்டு இருப்பேன் கல்யாணம் ஆகி ஒரு வருஷம் தான் ஒரு வருஷம் தான் அது நீங்க எல்லா கல்லையும் யோசிச்சு பாருங்களேன் அவங்க மகாலட்சுமி விடுங்க சார் எவ்வளவு என்ன லவ் பண்ணிட்டா எங்க மாமனாரு என் மாமியாரு சரிங்களா நான் எல்லாரும் யோசிச்சு பார்ப்பேன் எனக்கு ஒரு பையன் இருக்கா எல்லாரும் யோசிச்சு பார்ப்பேன்ல அப்படியே நான் மனசுல வச்சுட்டு போய் சொல்லல நான் இப்ப இவனுக்கு இன்டர்நெட்ல எழுதுறாங்களே கோபத்தில் போய்விட்டு பிரிந்து விட்டார்கள் அழுது விட்டார்கள் அதெல்லாம் பண்ணலா தான் சார் லவ் லவ்னா நீங்க ஒன்னு சொல்றீங்கல்ல லவ் எங்களுக்கு தெரியும்ல ஆனா எனக்கு முதல் முதல்ல பயம் வந்தது ஜெயிலுக்குள்ள போயிட்டு இவளோட முதல் நாள் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இவனுக்கும் எனக்கும் நான் நாங்கள் வந்து ஒரு முடிஞ்ச அளவுக்கு க்ரௌட் இல்லாத நேரத்தில் மட்டும்தான் நான் இவ்வளோ வர சொல்கிறேன் எங்கேயாவது ஃபோட்டோ எடுத்து போட்டு அது ஏதாவது ஒரு தேவையில்லாத கான்ட்ரவர்சி ஆகுன்றதுக்காக நாங்கள் போ பண்ணுறதே இல்லை அதுலேயே பாருங்களேன் இவள் கொலாபரேஷனுக்கு காசு வாங்கியிருக்கா வாங்கின கொலாபரேஷனுக்கு வாங்கின காசு படி நடிச்சு கொடுக்கணும் அதை அதை அந்த கொலாபரேஷனில் அவள் இன்ஸ்டாவில் போடுறா வீட்டுக்கார இதில் இருக்காரு இவங்க என்னென்னா இப்படி பண்ணியிருக்காங்க இவ பயங்கர திமுறு புடிச்ச கெத்து சார் லவ்னா அந்த லவ்வுக்கு லவ்வா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ட்ரூவா இருக்கா இவ நஜத்துல சொல்லணும்னா அப்பா ஒரு விஷயத்துல இனிமேல் இனி இவளை யாரும் வந்து பணத்துக்காக மகாலட்சுமி வந்து சொல்ற எவனா இருந்தாலும் அவனே கண்ணடிய பத்தி துப்பிக்க வேண்டிதான் சரிங்களா இதுக்கு மேல அதாவது சார் லவ் டிஃபைன் பண்றதுல நூறு நூறு வகை இருக்கு சார் நான் அவகிட்ட ஒன்னே ஒண்ணுதான் கேட்டேன் ஐ லெட் யூ டவுன் அப்படின்றது சொன்ன அவ வந்து சொல்றா நான் லெட் யூ டவுன் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் அதுக்கு அவள் வந்து சொல்கிறா எனக்கு தெரியல எப்படி நான் வந்து முப்பது நாள் ஒன்று அதாவது பா ஐ மீன் ஒரு ஒரு நாளில் நாளை சொல்லிவிட்டு பார்க்காம இருக்க போகிறேன் பார்க்காம இருக்க போகிறேன்னு தெரியல 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 தெரியலன்னு நான் வந்து ஒரு கில்ட்டில் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன்னா அவள் என்னடானா எப்படி நான் மிஸ் பண்ணிட்டு இருக்க போகிறேன் எப்படி நான் வாழ போகிறேன் எப்படி இது டேஸை கழித்து பார்க்குறேன் அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் கேஷுவலாக சொல்கிறான் அதெல்லாம் நீ வந்துருவாமோ வெள்ளெல்லாம் கலாச்சிட்டு தான் இருக்கானுங்க வெள்ளெல்லாம் வழக்கம் போல எல்லாத்துலேயும் தேவையில்லாம அவ 
சார் எங்கள் அம்மாவே அது மாதிரி தான் சார் அதாவது என்னென்னா லைஃப்பில் மூணு பொம்பளை கட்டிட்டானா அவன் அவன் வாழ்க்கையும் மாசு பெத்தது கட்டினது பிறந்தது நம்மளை பெத்தது இது மூணு கிடச்சதுனாலே இது என் லைஃப்பில் ரெண்டு இது வரைக்கும் சோஃபா பக்கா இன்னொன்றும் எனக்கு நல்லா தான் அமையும்னு எனக்கு என்னென்னா அவன் நின்னா சார் அவன் எப்படி நின்னான்னா நான் வந்து என் சார் உண்மையிலே சொல்கிறேன் இவ ஓகே சார் என் மாமனார் மாமியார நான் என்னன்னு நான் அவங்களை நான் என்ன பேசிடுறேன் நல்லா முடிச்சுட்டு முதல் நாள் போன உடனே என் மாமனார் மாமியார் வந்து என்னையை பயங்கரமாக கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டு நான் அப்புறம் அவங்க காலெல்லாம் வந்து ஆசிரமம் வாங்கி அதுக்கப்புறம் அவங்க சொன்னாங்க என்ன சாப்பிட்ருப்பீங்க என்ன சாப்பிட்ல அது இதுன்னு நான் என் உடம்பு என் உடல் அக்கற அதுக்கப்புறம் இது இதுதான் அவங்க என்னன்னா லைஃப்பில் நமக்கு என்ன அமையுது அப்படின்றது அந்த அமையிறத நாம் எப்படி பார்த்துக்கிறோம் அப்படின்றது தான் சார் ரொம்ப 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 விஷயம் நம்ம பாதி நேரம் அது கவனம் அது மாதிரி கவனம் செலுத்துறது இல்லை டே ஃபஸ்ட்டு என்ன நடந்துச்சு நீங்கள் உள்ளே போகிறீங்க டே ஃபஸ்ட்டு என்ன நடந்துச்சு நேராக கொண்டு போய் புழல் வாசலை விட்டாங்க முப்பது அடி கேட்டு அப்படியே பார்க்குறேன் யோ செட்டில் தாயா பார்த்துருக்கேன் இது இன்னையா நிஜமாக பயங்கரமாக இருக்குது அப்படின்னு ஒன்று கேட்டு கேட்டை ஓப்பன் பண்ணோன்னு குப்புன்னு வருத்துருச்சு சார் அந்த கதவு திறந்து ஜெயில பார்த்தோன்னே எம்மா அடி அப்படியே சப்த நாடி அடங்கிடுச்சு எனக்கு நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் அந்த டோரை திறந்து போகிறது கைதியாக இருக்குன்ற அந்த ஒரு ஃப்ளேவராக இருந்தால் தாக்கு பிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அது அது ஒரு உடம்புக்குள்ள ஒரு ஒரு ஜிவ்னு ஒரு பயத்தை ஏற்படுத்திடும் அவ்வளோ காவலர்கள் இருக்க அங்கே 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 அந்த அட்மிஷன் போகிற பெர்ஸ்பெக்டிவ் உள்ள அட்மிஷன் இதுன்னு உள்ளே என்டர் அப்படி என்டர் ஆகிறேன் ஒரு சைடில் இந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் கலட்டி இந்த ஒரு சினிமா ஸ்டைலில் ஒன்று நம்ம சினிமாவில் காட்டுறாங்கள்ல கலட்டி செக் பண்ணுவோம் சார் அதுக்கு ஒரு பெரும் ஒரு ஒரு ஜோக்காக தான் சொல்கிறேன் ஒரு கண்டனம் எனக்குள்ளே அவ்வளோ பயத்தை ஏற்படுத்துறதே வெற்றிமாறம் இருந்தான் சார் வெற்றிமாறன்பாத்துக்கு <laughs> பாலாஜி என் மேல போடாதது ரேப் கேஸ் பாஸ்கோ கேஸ் தான் குண்டா இருக்குன்னு குண்டா சும் போடாம விட்டதான் மிச்சபடி அவன் எல்லா செக்ஷன்லயும் உள்ள போட வைக்கிறதுக்கு என்னவோ அததான் வேலை பாக்குறாங்க சோ நெஜத்துல அந்த மாதிரி கிரைம் பண்ணிட்டு வந்த அந்த பீப்புள் அங்க உள்ள வராங்க பாத்தீங்களா அங்க அங்க ட்ரீட்மெண்டே வேற சரிங்களா உள்ள என்ட்ரு ஆறேன் என்ன வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா எல்லா போலீஸ்க்கும் நான் யாருன்னு தெரியுது தெரியுது எல்லாம் தெரியுது எல்லாருக்கும் நான் யாருன்னு தெரியுது அப்ப நினைச்சேன் பவர் ஸ்டாரை விட நம்ம பெரிய ஸ்டார் போல அப்படி நேரம் உள்ள உள்ள போனேன் உள்ள போனோடனே அந்த ஆஸ்பெஷல் ட்ரெஸ் சார் அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காதே சார் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்தது பட் ப்ரொசீஜர் ப்ரொசீஜர் நீங்கள் எல்லாம் ப்ரொசீஜர் படி ட்ரெஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி எல்லாம் ஸ்கேன் இதெல்லாம் பண்ணும் போது நமக்குள்ள ஒரு மன அழுத்தம் இருக்கும்ல ஐயோ இப்போ எப்படின்னா இப்போ நம்ம ஜெயிலில் இருந்து நேராக போய் எங்கே உட்காரமோ அப்போவே சுத்தரலாம் அதுதான் சார் தோணும் அதை நீங்கள் நம்ம தப்பே பண்ணல நமக்கு ஒரு இப்போ தப்பு பண்ணவனுக்கு என்ன சார் ரிக்ரெட்டே இருக்காது இல்லை சார் அவ்வளோதானே சார் நமக்கு ஒன்று அந்த இடத்துல சம்படி ஸ்ட்ரிப்பிங் எஸ் சரிங்களா இப்போ மோஸ்ட் அன்கம்ஃபர்டபுள் சுச்சுவேஷன் சார் அதே எம்பேரசிங் டு த கோர் அந்த அந்த போலீஸ்க்குமே என்னை பார்க்க ரொம்ப சங்கடமாக இருக்கு ஐ கேன் ஃபீல் இட் அவர் அவர் ரொம்ப கடமையை செய்யணும் அவர் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஐ எம் நாட் ஏ ரெகுலர் அக்யூஸ்டுன்றதுனால அண்ட் ஆல்சோ தே ஆர் ட்ரீட்டிங் வித் அ ஹியூமனிட்டி யார்கிட்ட அந்த ஹியூமனிட்டேரியன் கிரவுண்ட்ஸை காமிக்கணுமோ அதை காமிக்கிறாங்க ஆனால் அவங்களுடைய சங்கடம் தாண்டி நம்ம படித்தது வாழ்ந்தது இருந்தது இருந்த நாடு அத்தனையும் ஒரு செகண்ட் அப்படி முன்னாடி ஒரு ஃப்ளாஷ் வந்துட்டு போவோம்ல சார் எல்லாம் வந்து அப்படின்னா திடீர்னு என் நான் நான் வந்து சார் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ட்ராக்ஸில் இருக்கிற ஒரு ஆள் ஆஃபீஸில் இருக்கும்போது மட்டும்தான் இது ஜீனோ இல்லை இதுவோ அங்க ரூல் படி ட்ராக்ஸ்ல இருக்கிற எல்லா நாடாவும் கழட்டிட்டாங்க அங்க ஜெயில் ரூல் படி என்ன மாதிரியான சின்ன ஆமா இருந்தாலும் ஒருத்தர் ஹார்ம் பண்ணி பாண்டுறதுக்காக எல்லாத்தையும் கழட்டாங்க எனக்கு ஐயோ ட்ராக்ஸ்ல இருக்கிறத கழட்டிட்டு நாடா கழட்டிங்க நான் எப்படி பேண்ட போடுறது எனக்கு அது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா நான் கொண்டு வந்ததுல சிலதெல்லாம் அலவுடு இல்லை சிலதெல்லாம் அதாவது நீங்க நீங்க படத்துல பாக்குற அந்த ஒரு விஷயம் நீங்க பேர்பட்ட ஆளா இருந்தாலும் சரி அப்படியே 
அத்தனையும் கையில் தூக்கிக்கிட்டு இந்த ஒரு அக்யூஸ்டோட பெர்ஸ்பெக்டிவில் ஒன்று தூக்குவாங்கல்ல அப்படி ஒரு தூக்கு தூக்கிக்கிட்டு அடுத்தது போய் இது போடணும் அங்கே போனோடனே என் முகத்தில் இருந்த வேர்வை ஆகிற ப்ரெஷர் அடிக்கிற இதுக்கு அப்படி பார்த்தோடனே என்னது இது இப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு அவங்க பார்த்துட்டு பாய்ந்துட்டு நான் சென்ஸுன்னு பிடிச்சி என்னை கூட்டிகிட்டு வந்த போலீஸை நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னு தெரில எந்த ரிப்போர்ட்டும் இல்லை எந்த மெடிக்கல் ரிப்போர்ட்டு இபி ரிப்போர்ட்டு சாரி இபி ரிப்போர்ட் என்ன பண்ணுங்க இது பிபி ரிப்போர்ட்டு இந்த ரிப்போர்ட்டு எந்த ரிப்போர்ட்டும் இல்லை நீங்கள் போய் ஃபஸ்ட்டு எல்லா ரிப்போர்ட்டையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுங்கள் இவரை நாங்கள் எப்படிங்க அட்மிஷன் போடுறது ஆல்ரெடி இவரோட பார்க்கும்போதே இவரோட பிபி என்னன்றது எங்களுக்கு கிளியராக தெரியுதுன்னொன்னே மறுபடியும் உள்ள எல்லாம் செக்கப்லாம் பண்ணி முடித்த என்ன மறுபடியும் வெளியில் அனுப்பிட்டாங்க ஓ வெளியில் அனுப்பி மறுபடியும் ஸ்டான்லி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் உள்ள சிறைக்கு போயிட்டு திரும்பவும் வெளியில் வந்து திரும்பி பின்னாடி அவங்க கேட்கும் போது நான் காண்ட சொல்லிட்டேன் எங்கெங்க ரிப்போர்ட்டு சார் அவர் எல்லாம் நல்லா இருக்காரு சார் நல்லா இருக்கலாம் இல்ல அவங்க வந்தா நல்லா இருக்குன்னு ஒரு ரிப்போர்ட் கேட்டாங்க கொடுத்துட்டாங்க நான் உள்ள நிஜமாவே இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா நான் நல்லா இல்லை சார் அப்படின்ட்டேன் அது நல்லா இல்லைன்னா போயிட்டு எல்லா ரிப்போர்ட்டும் எடுத்துட்டு காலையில நாலரை மணிக்கு திருப்பி மறுபடியும் நான் முன்னாடி நாளில இருந்து சார் காலையில் வரீங்க திரும்ப நான் நேற்று காலையில இருந்து காலையிலேயே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கேன் சார் என்னால் சுத்தமாக முடியலன்னா காலையில நாலே கால் வந்து அட்மிஷன் மறுபடியும் உள்ள நான் சொன்னேன் சார் மறுபடியும் இந்த ஸ்ட்ரிப் ப்ராசஸ்ல இருந்து அதெல்லாம் அதெல்லாம் வேண்டாம் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சுட்டு வந்து அட்மிஷனை போட்டு நேராக அங்கே இருந்து மெடிக்கல் பிளாக்கு கூப்பிட்டு போகிறாங்க நீங்கள் ஜெயில் அப்படி இருக்குது சார் உள்ளே என்ட்ரு ஆனால் இரநூத்தி பதினஞ்சு ஏக்கர் ஜெயிலு அதனால் அப்படி உள்ளே என்ட்ரு ஆனோடனே அப்படியே குப்புன்னு ஏற்றுச்சு நடந்து ஒரு 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 கிலோமீட்டர் தள்ளி ஒன்றரை கிலோமீட்டர் ஒரு ஒரு ஒன்னேகால் கிலோமீட்டர் தள்ளி போனோன்னே நான் ஒன்னேகால் கிலோமீட்டர்லாம் நடந்ததே கிடையாது இது பத்தாத்துக்கு ரீசெண்டாக தான் விழுந்தேன் என்னால் நடக்கவும் முடியலை என் உடம்பத்தை வச்சுக்கிட்டு அத்தனையும் வச்சுக்கிட்டு எடுத்துகிட்டு போய் வெளியில் போனேன் அங்கே எல்லாம் சரி செஞ்சு ஒரு பெட்டை கொடுத்தாங்க பெட்டில் போய் சரியில் உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான வசதிகள் நீங்கள் கேட்ட வசதிகள் ஏதாவது தரப்பட்டுச்சா ஆக்சுவலாக சார் சிறையில் பொறுத்த வரைக்கும் சார் வசதிகள் அப்படின்றது ஒரு ஒரு கன்சிடரபிள் தான் இங்கே இந்த படத்தை இப்போ பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா நம்ம சௌசங்கர் அண்ணனும் துறைமுருகன் அண்ணனும் ஜெயிலை பற்றி ரொம்ப எக்ஸ்பேண்டடாக பேசிட்டாங்க ஆமாம் சாட்டை திரும்ப அவங்க ரொம்ப எக்ஸ்பேண்டடாக பேசிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க நார்மலாக இருக்கிறவங்களுக்கும் ஏதாவது ஓரளவுக்கு அசௌரியம் இருக்கிறவங்களுக்கும் எதுக்கு இது வம்பு எல்லாரையுமே நார்மலாக ட்ரீட் பண்ணிடலான்ட்டு என்ன அங்கே அவைலபிள் ரிசோர்ஸோ அதை தான் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு நான் கேட்ட ஒரே ஹெல்ப் என்னென்னா எனக்கு ஏ கிளாஸ் இது கேட்டால் டேக்ஸ் அப் முதல்ல ஏ கிளாஸ்ன்றது காசு கொடுத்தாலாம் கிடைக்காதுங்க நீங்கள் டேக்ஸ் அப் டேக்ஸ் ஓவராக இருக்கணும் அண்ட் ஃபாலோட் பை சர்டன் ரூல்ஸ்குள்ளே இருக்கணும் எனக்கு என்னோடய ஆப்போசிஷன் எனக்கு அதுவும் கிடைக்கக்கூடாதுன்னு கேன்சல் பண்ணி விட்டாங்க இப்போ நீங்கள் சிறையில் இருக்கும்பொழுது உங்களுக்கு பாத்ரூம் போகிறதுக்கான வசதிகள் அதெல்லாம் எப்படி இருந்தது அதில் என்ன மாதிரியான சிரமங்கள்லாம் ஒரு 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 நாள் தாண்டுறது இருக்குல்ல இப்போ நான் வந்து போயிட்டேன் உள்ளே போனோன்னே எல்லாரும் இருக்கானுங்க எல்லாரும் இருக்கும் போது இந்த நைட்டு தானே நம்ம காலை செத்தலான்ற லெவலுக்கு நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னா வர மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா பாத்ரூம் தான் சார் என்ன சொல்கிறது அந்த ஃபஸ்ட் பிளாக் இருக்குல்ல சார் அதில் பாத்ரூமை பார்த்ததுக்கப்புறம் சூசைட் பண்ணிக்கிறது இன்னும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் ஐயோ ராமா என்ன நான் கர முடில ஸ்குவாட் பண்ண முடியாத என்னால் எப்படி சார் அங்கே போய் உட்காரது ப்ராக்டிக்கலாக வாய்ப்பே கிடையாது ஐயோ என்ன பண்ணுவேன் நம்போது அங் அங் அந்த பிளாக்கில் ஒரே ஒரு இடத்துல வெஸ்டர்ன் டாய்லெட் இருக்கு சரிங்களா அந்த பிளாக்கில் சரிங்களா அந்த வெஸ்டர்ன் டாய்லெட்டு அதாவது உள்ளே இருக்கிற வெளியில் இருக்கிற கெட்டவனை விட உள்ளே இருக்கிற நல்லவன் ஒரு இடத்துல நமக்கு கிடப்பான்ற மாதிரி அவன் வந்தான் சும்மா ஒரு கம்பை எடுத்தான் தத்தா தா தத்துன்னு என் பக்கத்தில் இருக்கவங்க எல்லாரையும் தட்டு 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 தட்டலாம் நான் வேணாம் அப்படின்னா நேராக கூப்பிட்டு போய் அவன் செல்ல கூப்பிட்டு போய் தான் வெஸ்டர்ன் டாய்லெட் நீங்கள் இரு அப்படின்ட்டு போயிட்டான் அவன் யாருனே தெரில அப்புறம் பார்த்தா ஒரு காவலர் ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் ரைட்டர்னு ஒருத்தங்க இருப்பாங்க எப்படின்னா நான் பார்த்தா ம ரைட்டர்லாம் மகாநிதி சங்கர் அந்த மாதிரி தான் ஐயோ இவனுங்க வேற வரானுங்களேன்ற மாதிரி ஒரு பயம் இருந்தது அவன் வந்தான் அவன் சீன் பண்ணான் என் பக்கத்தில் யாரையும் பிரச்சனை பண்ண விடாமல் யாராச்சும் ஒருத்தங்க தேவையில்லாமல் டிஸ்டர்ப் பண்ண விடாமல் அவன் தான் பார்த்துக்கிட்டான் ஆனால் அந்த பிளாக்கில் இருக்கிறது இட்ஸ்
இந்த மனிதத்தனம் படத்தில் போகிற மாதிரி அப்படியே எல்லா அகதிகள் நடக்கும் பாருங்களா அதுவும் ஒரு எமோஷன் தான் தேவையில்லாத எமோஷன் எங் இந்த இளையராஜா படத்தில் இந்த கவுண்ட் மணிஷ் எப்படி இருக்க வேண்டியவன் அப்படின்ற மாதிரி சி லைஃப் அஞ்சாவது நாள் நான் ஜெயிலுக்குள்ள இருக்கேன்றதே என்னால் நம்ப முடியல ஓகே அப்படியே நடந்து போகிறேன் அப்படி துறகிறேன் முதலமைச்சர் செஞ்ச செஞ்சதில் மற்றதுலாம் எனக்கு தெரியாது இது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்டு இது தான் சும்மா எஸ்ஆர்எம் இல்லை வெங்கடேஸ்வரா பனிமலர் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஹாஸ்டல் தோத்துருச்சு அப்படி இருக்கும் ஜெயில் நீங்கள் சொல்கிற இன்னொரு பிளாக் அதுதான் அந்த நியூ பிளாக் அதாவது ஃபஸ்ட் டைம் அஃபண்டன்ஸ்க்கு சும்மா ஹைடெக்காக இருக்கும் செம்மையா இருக்கும் நீங்க உள்ள என்ன வசதிகள்லாம் நீங்க வாலிபால் கோட்டு இந்த பக்கம் இது அதான் சார் நான் சொன்னதே ஹாஸ்டல் தானே நான் எங்க ஜெயிலுன்னு சொன்னேன் ஹைடெக்கா இருக்கும் நீங்க வந்து அப்படி நான் உள்ள போறேன் எல்லாரும் பயங்கரமா விளையாண்டு இருக்காங்க கேம் ஒரு ஒரு பக்கம் ஒரு டீம் வாலிபால் ஆடிட்டு இருக்கு ஒரு பக்கம் ஷட் ஷட்டில் ஆடிட்டு இருக்கு ஒரு பக்கம் வந்து இது ஃபுட்பால் ஆடிட்டு இருக்காங்க பயங்கரமா இருக்கு நடுவில் ஒரு பெரிய இது அது எப்படின்னா சென்டரில் இது சார் என்ன சொல்றது கேம் பிளே இது சுற்றி பா மாதிரி இது ஓகே சரிங்களா உள்ள என்ட்ரு ஆனாலும் லெஃப்டில் என்ட்ரு ஆகி இந்த காலேஜுக்கெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு காலேஜ்லலாம் இப்போ என்ட்ரு ஆனீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலுன்னு பிளாக் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அது மாதிரி ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு செல்லுன்னு அதில் ஃபஸ்ட்டு செல்ல போகிறேன் அந்த செல்ல அதே அங்கேயும் நாற்பது பேர் அதுலேயும் நாற்பது பேர் எனக்கு வந்து உள்ள என்ட்ரு ஆனோன்னே அந்த என்ட்ரன்ஸ்லேயே ஒரு ஒரு ஆறுக்கு ஆறு இடம் கொடுக்குறாங்க அங்கேயும் அதே பிரச்சனை தான் இப்போ கீழே உட்கார ஆனால் அங்கே எனக்கு ஒரு ஆல்ட்டின்னு ஒன்று ஒன்று போட்டு என்னையை பார்த்துக்கிறதுக்குன்னு அதாவது என் தேவைகளுக்கு இப்போ டக்குன்னு ஏதாவது உதவி செய்கிறதுக்கு உதவி செய்கிறதுக்குன்னு எனக்கு ஒருத்தங்களை போட்டு காவலர்கள் அந்த ஹெல்ப் பண்ணாங்க உண்மையிலேயே சொல்லணும்னா ஜெயிலில் வந்து இந்த இங்கே படம் எடுத்துட்டாங்க ஜெயிலர்னு ஆனால் ஜெயில் இந்த புலலில் பொறுத்த வரைக்கும் ஜெயிலோட கிங்கு சூப்பரண்டன்ட் அண்ட் அடிஷ்னல் சூப்பரண்டன் தான் கிருஷ்ணராஜ் சார் தர்மராஜ் சார்னு எங்கள் டிஜி சாரும் செம சூப்பர் ஸோ நீங்கள் இந்த ரஜினி சாருடைய ஜெயிலர் அவர் தான் அங்கே கிங்கு அங்கே அவரை மீறி ஒரு ஒரு சீன் நடக்காது நீங்கள் ஒரு செல்லில் ஒரு 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 விஷயம் இப்படி திருப்பி இப்படி வைக்கணும்னாலும் அங்கே கண்ட்ரோல் ரூம்லேருந்து அவர் சொல்லணும் ஸோ அடுத்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸும் உங்களுக்கு அங்கே தான் அங்கே தான் சார் அண்ணா அது 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 அந்த இடம் மட்டும் அது நான் மறுபடியும் நூறு தடவை சீஃப் மினிஸ்டருக்கு வந்து தேங்க் பண்ணுவேன் ஏன்னா அஞ்சு நாளில் அந்த ஃபஸ்ட் டைம் அஃபண்டன்ஸ் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் அவங்க அவங்களுடைய எல்லா மனமாற்றமும் அந்த இடத்துல மாறும் ஐம்பது ஆண்டு கால கல்வி சேவையில் சிறந்து விளங்கும் முகமது சதக்கர கட்டளையின் பொன்விழா கொண்டாட்டம் அக்டோபர் பதினான்காம் தேதி ராமநாதபுரம் கீழக்கரையில் நடைபெறுகிறது மத்தகம் பார்ட் டூ அதர்வா மணிகண்டன் மற்றும் டிடி நடிப்பில் ஒரு விறுவிறுப்பான கிரைம் வெப் சீரீஸ் இப்போது உங்கள் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட் ஸ்டா